。注意听，这是亿万富翁做生意的技巧。想儿，我做买卖，嘴巴灵活，心眼快。看他爱甜，我就说甜；看他爱酸，我就说酸。酸甜甜，酸甜酸，酸甜都随我说，那个随我说。喊了一嗓子之后，老太太叫住了他。贾二一听有生意来了，赶紧过去。他定睛一看，老太太拿起了家里最大的篮子，心想老太太这次肯定要买很多。看着那篮子就抓起了兴，说：“您的篮子得给盛满了吧？这是难得的好兴，您肯定越吃越爱吃。”但老太太来了灵魂一问：“你这兴是甜的还是酸的？”贾二在心里一想，这老太太这么大岁数了，肯定牙不好，一定怕酸，所以他说这都是上等的甜杏。老太太说一点也不酸吗？贾二说不是吹的，他的杏要是有半点酸。下次您就别买了。没想到老太太这次直接也不买了。她说自己就是要买酸的。贾二哥说：“你开玩笑吧，老嫂子，你这一大把年纪了，怎么能吃酸的呢？”原来是老太媳妇怀孕了，想吃点酸的。贾二哥长叹了一口气，要是说成酸的就好了。不过很快他又被个下棋的老头叫住了：“你那像是甜的还是酸的？”贾二觉得这老头是山西口音，肯定爱吃酸的，这次应该错不了了。他让老头放心，说自己的姓全是酸的。老头说：“怎么全是酸的吗？”贾二说：“酸的，酸的很呐、啊，保证您吃一口，半个月都不用再买醋了。要不你先闹个两斤尝尝。”老头说：“真的那么酸吗？就连一个甜的也没有？”贾二说：“一个也没有。”谁知那老头也不要了，他说自己老了就想吃点甜的。贾二哥心想自己今天是真不顺，总是说错话，只好到别处去卖。这次又遇见了个车夫，只见此人喊住贾二之后，直接就。掏出了钱，想必这次应该能卖出去了吧？我说你的姓是酸的还是甜的？贾二哥吸收了前两次的教训之后，他说：“大哥，这次你是真买着了。我这姓是甜中带酸，酸中带甜。你来上几斤呢、啊？”车夫一听，半酸半甜的那是啥玩意儿？还是不要了。俺这个人呐、啊，要么就酸，要么就甜。哼、嗯，我就不喜欢你那个半酸半甜的味儿。没想到这贾二哥做了一辈子聪明的生意，最后反被秤砣砸伤了脚。现在的他一个也卖不出去，只好看着杏都从树上落下。